Pastor Matthew, please, we are ready to be accepted. Yeah, thank you. Just uh, very encouraging to see you guys and, and to connect with one another. Спасибо большое, и это очень ободряет видеть вас всех и вместе Since yesterday I have been thinking a lot about 1 Corinthians 9, where Paul is giving like a report about his ministry and, and, and kind of the background for his motivation. И с вчерашнего дня, я думаю, первый Коринфянам 9 главе, когда Павел как бы объясняет, разъясняет свое служение и дает как бы историю его. The background for his motivation, yeah. И объясняет как бы свои мотивы, свои побуждения. Yeah, and it's, it's very interesting because he, first of all, the fact that he actually Uh, the Christian theology that we have from the New Testament is really kind of like formed by Paul very much. We follow, we could say, even Pauline the theology. Это очень интересно, потому что мы могли бы сказать, что христианская теология, находящаяся в Новом Завете, она по большому счету сформирована Павлом. Мы даже называем ее Павловой теологией. And God inspired him to write half of the of the New Testament. И Бог вдохновил его написать половину Нового Завета. And that's why we so often refer to him and look for him for uh, definition. Поэтому мы так часто ссылаемся на Павла и в определениях ищем то, что он написал. And there were a lot of people who didn't trust him, who didn't think that he was genuine. There are a lot of people who even hated him. В те времена были было немало людей, которые не доверяли ему, не верили ему и даже ненавидели. He was not very popular. Он не был очень популярным. But but he was not depending on that. Но от этого он не зависел. He had a very clear call it was very clear for him and he had chosen to follow that call whatever the cost у него был очень ясный четкий призыв и для него было все ясно и он выбрал следовать этому призыву не оглядываясь назад and in this in this chapter he's kind of speaking about his self denial And, and listing things that he gave up in order to minister. В этой главе Павел говорит о самоотречении, и он перечисляет те вещи, которые он отпустил от себя в своем служении. And he kind of points out that he's doing this voluntarily, like you know, and he is uh, takes pride in that that this is a voluntary work, and he is not you know, doing it for any other motive. И он акцентирует внимание на том, что он делает это добровольно. И он даже гордится этим и говорит, что у меня нет других побуждений, мотивов. It's interesting. This is the power of Christian message. But it looks like weakness because it kind of um, uh, makes our All our ministry looked like uh, non-professional. И это очень интересно, потому что um, это очень сильная вещь, но выглядит как будто um, слабость и представляет все наше как бы христианское служение как какое-то непрофессиональное. Because it's based on this understanding that. We are given a free gift of salvation and nothing is demanded from us to keep that free gift of salvation or to prove ourselves to be qualified for it. Потому что передается такой смысл, что мы были, нам был дан свободный, бесплатный дар спасения, и от нас ничего не требуется для того, чтобы защитить и сохранить этот дар. То есть, so we don't need to serve, we don't need to, uh, we don't need to uh, evangelize, we don't know, need to pray 
in order to be more saved. И для того, чтобы быть более спасенными, нам не нужно больше служить, евангелизировать, больше молиться. So we were saved into full freedom. Так что мы были спасены в полную свободу. And we don't have to do anything. И нам ничего для этого не нужно делать. And most of the believers are enjoying that very much. И большинство верующих наслаждается этим фактом. <laughs> Nobody can say that they're wrong. Nobody can say that they should be doing something and not just enjoying their life. Никто не может сказать, что они не правы. Никто не может сказать, что нет, они должны делать что-то, а не просто наслаждаться своей жизнью. No, they don't have to do any. It's biblical. It's clear understanding from the finished work of Christ. Нет, им ничего не нужно делать. Это по Библии, и это такое есть понятие завершенной работы Христа. But in this chapter, Paul is pointing out that even though he doesn't have to do, and he would be very well accepted if he didn't didn't do anything, he has chosen to do something. Но в этой главе Павел очень ясно представляет, что он тоже не должен делать что-то, и даже если бы он ничего бы не делал, он был бы нормально воспринят. Но он выбрал делать. There is this concept of enforced discipline, meaning that you are kind of doing something because you cannot but do it. Есть такой есть такая концепция навязанной дисциплины, то есть вы должны что-то делать, потому что вы не можете этого не делать. Yeah, and and so in a way, like um, if God, I mean, if okay, let's say it this way: if we reason a little bit, wouldn't it have been more effective for God to tell that believers get saved by grace, but they will not be able to keep their salvation unless they lead at least one person, another person, to Christ? Подумайте, не было бы более эффективным, если бы Бог сказал, в Библии было бы написано, что э, верующий спасается по благодати, но если хотя бы одного человека к Христу не приведут, они не смогут сохранить это спасение. Разве это не принудило бы их а, служить, евангелизировать, и в таком случае мир был бы уже весь а, охвачен благой вести давным-давно? No, God didn't do it because it it would be exactly going against His character and the way how He is relating to one another within the Trinity and to believers. Нет, Бог не сделал это, потому что это шло бы, это противоречило бы его природе и тому общению, которое он имеет с личностями Троиц и с верующими. Yeah, so um, God has left us with this freedom. We were saved unto freedom, and in this freedom... Paul is describing this freedom and says, I have chosen to, to, to become all things to all men that I might win one. And he's, he's saying that he, he puts himself through these trials and, and takes a risk and, and puts himself into danger and, and on, the, on the stake he puts his reputation, everything, because he says, woe to me if I don't preach the gospel. И Павел говорит, что он проходит через эти неприятности, через трудности, опасности и подвергает риску и э, нападкам свою собственную репутацию, потому что, я говорит, горе мне, если я не благовествую. 
he has a joy in doing something that is not required from him. Он uh, радуется, делая то, что от него не требуется. Even the fact that he is saying that he has the right to receive his support from his ministry, but he has chosen not to do it because he loves to, you know, challenge himself that way. И он uh, говорит, что да, у меня есть право принимать поддержку со стороны своего служения, но он выбрал не делать это, потому что он радуется и он, ему хочется uh, проходить через вот эти ситуации. And bottom line, I think that behind all this is his concern that he doesn't want to misrepresent God and misrepresent the gospel. И я думаю, здесь uh, корень в том, что он не хочет вдруг неверно представлять Бога и неверно представлять Евангелие. He has chosen to run this way. He has chosen to fight this way. Он избрал бежать и э, бороться таким образом. I remember once uh, being with Pastor Schaller and we were talking about a situation, a conflict situation. Я помню, когда однажды я был с пастором Шальером, мы говорили о какой-то конфликтной ситуации. And I didn't understand certain logics in his decision, and and he said, I have chosen to do run. I I have chosen to fight this fight this way. И я не понимал uh, всего, что он делает. Я не, не понимал как бы смысла в этом. Я сказал, что я выбрал uh, бороться. Как бы, да, в этой ситуации таким образом. Yeah, so it, it kind of ministered to me, it spoke to me volumes because I understood that that he is a man who is kind of hard on himself for the sake of others. И это мне очень послужило и обо очень многом сказало, что он человек, который достаточно жестко к себе относится ради других. I think that this is a very honorable quality in a leader. И я думаю, что в руководителе это очень uh, такая почетная квалификация. Because often it is the other way around. Потому что обычно все наоборот. Yeah, so uh, we look for that kind of leadership and by God's grace we can be also expressing God's character that way. Так что мы ищем такого рода руководства, лидерства, и по благодати Бога мы также можем um, выражать его. Yeah. Uh, please pray for us, as I told the pastors already, that, that Pastor Shalom was supposed to arrive today on this flight that I'm going to meet, but he's not going to be on that airplane. Somebody else is coming, uh, so I'm going to meet them now. Uh, but... Uh, Pray that Pastor Shalom would be able to join us tomorrow in Finland. Я уже упомянул это пасторам и, пожалуйста, молитесь. Я сейчас иду встречать человека, самолет, на котором должен был на самом деле быть пастор Шалер, но он не сможет приехать. Приедет кто-то другой вместо него. Но молитесь, чтобы пастор Шалер мог доехать сюда. Yeah, завтра. So. Um, uh... I love you all. It's very hot in Finland. We have a heat wave. As you can see, I'm sweating here. I have my door open in the car, but, but it's just so hot. Sweating like crazy. Люблю. И да, в Финляндии сейчас очень жарко. Такая жара настоящая. У меня даже сижу по тебе, дверь открыта машина. Yeah, and on the... Up north here, people are very fair. They are very light. They are they're very white. И вот здесь на севере люди очень такие белые, там бел белосые. Oh, they are very black. They're very chalky. <laughs> Now they are. They are either black or white. <laughs> а, а, здесь люди или э, ну полностью светлые или полностью черные. Yeah. Yeah, that's the Sami people. They are like that. 
Это сами народы, сами они вот сами такие. And another day I went by the beach here. There is a beach here, and very seldom these people get an opportunity to go to the beach, so they go now. And I wanted to go and swim with somebody there, so the beach was full of people and reindeers. Так что здесь у нас неподалеку есть пляж. Очень редко дни выпадают, когда можно пойти на пляж в этой местности. И я пошел туда поплавать и смотрел, что этот пляж он был полон людьми и оленями. And the people are totally white, and then they are there in the sun, sun and then they become like tomatoes. И люди они полностью такие белые, белоснежные, и немножко под солнцем лежат и становятся красные как помидоры. Yeah, so this is the summer in Finland. Yeah, but love you all and 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 thank you for following the Lord so faithfully. Я люблю вас всех и спасибо большое, что вы так верно следуете за Господом. God bless you. Бог пусть вас благословит.